小严，你怎么才来？林燕大哥。好，萧炎。强绑前十，就差你和柳晴了。哟，柳晴也来了。你很强，以前我确实小看你了。侥幸而已。战斗中不存在侥幸。嗯。从现在开始。我的对手多了你一个，以后有时间，我定会再找你比试。这么想比试啊？那跟我比比啊！捣、呃、啥乱啊你？啊！喂，我的药丸都快吃完了，你赶紧给我补上。好，好，好，等心火炼体结束后，我回盘门给你炼制。这还差不多。人既然都到齐了，便进入炼器塔吧。嗯，我记得上次来时，这里并未封印。都给我进来。跟紧我，不许单独行走，不许随意乱看，否则取消炼体资格，明白吗？距离最低处越来越近。开大门。接下来，你们便要在这里接受心火炼体。大长老，这是什么？这便是本源心炎，每年都要耗费我们大量的人力，才有可能获得这几团。这东西对斗王以上的人没太大用处，可对斗王之下，却能为其铺平晋升斗皇的道路。斗王阶别。便是大陆强者的分水岭，想要晋升至斗王有多困难，你们这些斗灵巅峰最是清楚。若没有足够的机缘，一辈子停在斗灵也绝非不可能。即使你们之中的多数人都曾经历过心火断体，但我还是要提醒大家，本源心炎断体极为痛苦，稍有不慎，不仅会失败。还会对身体造成伤害。大长老，这本源心炎断体往年的成功率是多少？估摸着大概一半人会失败。不敢接受断体者，提出来便是，这不丢人。学院的本源心炎可是极为珍贵的，轻易不能浪费。我们愿意接受本源断体。既然都没意见，那就正式开始。
接下来闭目成神，不要分心。万一出现问题，我们会出手的。直到今年，会有几人能扛下来？这心炎断体，绝非上面几层修炼时的心炎可比。接下来就看他们自己的造化了。陨落心炎最近可有异动？啊，大长老放心，上次可是召集了所有的内院长老，耗时五天。才将陨落心炎冲击时损坏的封印尽数补全。自此以后，陨落心炎出奇的平静下来，就连一点波动都未曾出现。多年来，陨落心炎一直在冲击封印，现在却十分平静。就算第一层封印不幸被破。这天焚炼器塔表层处，还有当初院长大人亲自设置的封印，陨落心炎想要冲破，绝无可能。事反必出妖，这等历经岁月凝聚的异火，是天地间最具毁灭性的力量。一旦被他突破封印，整座学院都会在顷刻间毁灭。这种代价。我们迦南学院可付不起，多派些人手巡查，一有任何动静，立刻发出信号。我已通知了外院，届时自会有人迅速赶来。是，你们仔细看顾好这群小家伙，我要亲自下去看一眼。下休息吧，心炎断体失败乃是常识，不必纠结于心。四人抗衡不了新炎热浪，我先将他们带出塔。你看顾好剩下的七人。
住，其他的长老很快就会赶到，绝不能让这畜生破了封印。班老，袁门主，你们来了，请上座。不知药皇请老夫和袁兄过来，可是有要事商议？人还未到齐，两位先喝口茶水吧。嗯药皇，有劳范宗主了，请入座吧。今日药皇有何要事商讨？哎，韩某今日仓促邀请诸位，实属有事相求。啊，药皇使不得，您这是？诸位也知道，韩某身为炼药师，异火于我是难以割舍的渴求。早在多年前，我便怀疑在迦南学院的内院中，藏有异火。啊！今日我再次感知到学院内有异火气息波动。内院？呃，其他人还好说，但内院院长。可是整个黑角域都没人敢惹的存在。这位了不起的盲院长外出游历多年，已经很久不曾回来了。这些年，迦南学院颇有实力的强者，仅仅只有内院大长老窦宗苏谦，以及外院副院长窦黄虎前，其他人等不过是窦王而已。若诸位能助我夺得迦南学院内的异火。我愿以药皇之名，给你们每个人两个承诺。药皇的承诺，这价值不可比拟。既如此，我雪宗第一个答应。巴山门听从药皇调遣，我帝炎门也应下。不过，迦南学院的内院一直被阵法所隐藏，恐怕无法找到真正位置。韩某自有办法
是什么东西？没想到真陨落星岩已经进化到如此程度，此刻的这东西几乎已经和寻常魔兽没有太大的差别。瞬间让人灰飞烟灭吧，老师，现在怎么办？这东西如此恐怖，我们难道要直接抓捕它？直接抓捕，换作我全盛时期尚可一试，现在还是安静等待内院的举动吧。你们怎么还在这？赶紧出场！是是是。看来这天赋连击塔。也困不住永龙心眼了，接下来就看长老们的了。希望能够给我留下机会。在你旁边吗？别找了，他在那里。这家伙，大长老不是让我们赶紧离开吗？哎呀，那家伙又不是傻瓜、嗯。放心吧，一有问题，他会跑得比兔子还快的。老师，我们现在该怎么办？先躲开吧，你还没有能和火蟒正面相抗的能力。不过你放心，有苏谦和那些内院长老在。他没那么容易逃脱的。全部出动了。
听令，结千层风阵。之后，定能将他再度封印。是。内院异火爆发了，恭贺药王收获至宝。烦请诸位加快速度，我已迫不及待的想和他见面了。现在看来，真是天助我也。你们是谁？迦南学院的执法队。要慌，这些人就交给我的手下吧。嗯。走。啊坚持不住了，老师，我们什么时候出手？不急，东面有着大批气息赶过来，想必应该是外援的强者。多谢了。啊！众位听命，换下几位长老。是。也不知长老们是否撑得住。有苏千大长老在，他可是斗宗强者，一定能将这东西封印住。下来了，火蟒已经发现这无谓的攻击没有效果。不过
，苏谦他们绝不能停，这样下去只会是此消彼长的局面。苏长老，这样和他对峙下去，对我们可不太妙。支撑着能量网太消耗斗气了，若是他一直不动，我们并不可能一直维持着。及火蟒正处于疲惫状态，短时间内应该不会再发动过于强猛的攻击。我们不妨趁这段时间准备下一步的封印。嗯，那就由我们外院的人负责维持能量网，你带领内院众人负责封印，如何？嗯。内院长老听令，按照封印阵势站位，准备启动封印大阵。真不愧是大长老，呃，终于安全了。嗯，老头还是有些本事的嘛。老师，别着急，陨落心眼可不是那么好封印的，而且好像有别的势力正朝这边赶来。没想到内院竟然还隐藏着这等异火，苏千大长老，你倒是瞒得紧呐！寒风没想到内院竟然还隐藏着这等异火，大长老，您倒是瞒得紧呐、啊。
是黑小玉的人。黑小玉的这些家伙，果然是见不得新的猫，连内院的事也敢来插一脚。老夫倒是谁？原来是黑小玉的药皇韩风。韩风。<笑>药皇的名讳不过是黑小玉的朋友们随便叫的，当不得真。韩风，你们不请自来是想干什么？一伙乃是天地奇物，却被你们封印在此，未免也太过残忍了。韩某身为炼药师，火焰是我们心中的信仰，恳请迦南学院释放一伙。笑话，真是滑稽的借口，当我迦南学院的人是三岁小孩不成？想抢一伙就明说，拐弯抹角可不符合你的身份，连血宗、八扇门这些势力的斗皇首领都能请出来，这号召力，黑角狱中唯有药皇你一人了吧？<笑>苏大长老真是心直口快之人，那韩某也不绕圈子。你也知道，一伙对我们炼药师是何等重要，只要将一伙交于我，不管什么条件。我定当尽力办到。嗯，你韩风是何为人，我还不清楚。若这提议是你老师药尊者所说，我倒真要考虑考虑。不过你嘛、啊，我迦南学院能够屹立在斗气大陆这么多年，凭的可不是名气而已。哼，那就别怪韩某出手硬抢了。啊、一伙。竟然也有一伙，不是，我没事，不用担心，只是没想到这奇事密宗的叛徒，竟然还能有这种机遇。老师，放心吧，清理门户的事情交给我来做。你有这份心便行了，现在的你还不是他的对手，暂时先不要与他有冲突。韩风。你现在带人离开，今日这事我可以当作未曾发生，否则日后院长回来，你们在场之人怕是一个也逃不掉。<笑>你们院长这么多年未曾现身，谁知道他跑哪儿去了？只要我得到一伙，就算是他，又能奈我何？狂妄！好多年没有动手了，今天老夫就来掂量一下，看看你有没有说这话的资格。冥顽不灵，道宗的确强横，不过也并非真正无敌。我黑角狱中依然有人能与你匹敌。金银先生，请现身吧。韩<笑>风，你可知道请我们出手的代价？希望我们要的东西。能拿得出来？你们也要插手这事？<笑>大长老，见谅啊！受人之托，各持所需，这也没办法。苏老头儿，我劝你还是痛快点儿，把一伙交给韩风，不然……<笑>倒要看看，传闻联手可越阶对抗斗宗的金银二老，究竟有何了不得之处？众长老听令，保护一伙，是保一伙。和我们玩玩吧！索性就先解决你二人。
接下来就麻烦诸位将他们挡住了。我先下去将那封印破掉。事成之后，韩某定有重谢。拦住他！你们的对手可是我们。过藐视我这个斗皇了！花骨血煞掌，谢了胡老头。看样子很重视本宗吧？特意找了个玩火的。你俩拖住他。我去阻止韩风，想跑？范龙，你的对手是我们。嗯。韩风，不要妄想打一伙的主意。凭你一人。怕是阻挡不了我，那就试试。归是假的。
阻止本宗，哼！老头，你废话可真多
，几个小辈也敢如此猖狂？真正的实力吗？能飞上去，和他们并肩作战。没想到，迦南学院的学员竟然强到了这一般地步。嗯下这般毒手，你个老东西还要不要脸？嗯，我就说嘛，能把云岚宗逼成那副模样，怎么可能没有真正的地盘？你最好祈祷院长短时间不会回来。
不然的话，异火这等天地奇宝，本就是有缘者得知，你们将其封印，这不符合规矩。拿给你们炼药师炼化，便是合乎规矩。奇怪，为何他身上有种熟悉的感觉？看来金银二老联手也不是苏谦的对手，若等苏谦分出神来，那就麻烦了。必须速战速决，想从迦南学院手中夺取异火，哼，痴人做梦！这里面有疗伤药，你们尽快服用。谢了，谢了。那魏小爷。你怎么一下子就跨越了两个界边，成了斗皇？是吃了什么厉害的丹药吗？哪有这么强的丹药？你们先退开，我来对付他。好吧，你们那老家伙太可恶了，你可得帮我找回场子，狠狠的揍他一顿。没问题。我们走。伤的重不重、啊？你们没事吧？嗯、内院强榜第一。应该是这家伙才对，没想到他竟然隐藏的这么深。没想到你竟然还有这等底牌，难怪灵儿会栽在你手里。对付范灵，还用不着这本。你身为黑角玉之人，应当懂得生命在那里是何等廉价。别说没了一个血宗少主，就算是没了你这个老东西，怕也没人会惦记。我血宗功法偏向阴寒，最忌火属性斗气以及火焰。先前实力差距过大，倒也不足为惧。可现在，绝不能与他硬拼。用之去。好。青色火焰，虚幻莲状，这定是异火榜排名第十九的青莲地心火。我若能把这里的两种异火搞到手，实力定能大涨。到时候就算是迦南学院的那个老东西，也奈何不了。好，这血海就烧了吧。宗逼到使用血变，你这家伙足以自傲了。这老家伙，看来是要施展真正的本事了。既然你这么等不及去见你儿子，那我便送你一程。还是陪你儿子吧，老家伙！这老东西的速度比先前快上了不少。臭死了！本宗要在你身上扎出无数个血洞。现在的你可没那资格。
南七商斗皇强者。被这年轻人逼到使用地界斗技，这恐怕是斗皇强者亲力而为的全力一击。就算有老师力量的支持，也绝不可小觑。向上下的地界斗技，迦南学院的底蕴果然非比寻常。哎，这小子还好没把天焚炼气塔给炸了。如此年轻的斗皇强者，还拥有极具杀伤力的地界斗技于一火。哎，范宗主，此番怕是要败。虽然不知道原因，但这股力量绝不属于他。等你这股力量的时间限制一到，本宗取你性命还不是易如反掌？想跑？你有多少鲜血可供你使用？
天哪，竟然都进化成将近实体了！没想到竟然已经凝聚出了灵智。众长老听令，准备结阵。现在内院长老自顾不暇，正是我们动手击溃他们的大好时机呀、啊！班老莫急，经过先前的大战，这些长老们消耗不小，反观这异火却是在养精蓄锐，想要再将这异火封印，可没那么容易。大可等他们两败俱伤后，我们再出手抢夺异火。我所谋的只是异火，并不想与迦南学院结下生死之仇。迦南学院的长老们甚是可恶，如今有大商学院的机会，放弃了着实可惜。迦南学院底蕴不菲，若真造成长老们死伤大半，恐怕学院里隐士的强者绝不会善罢甘休。哼！范宗主，你没事吧？是我，不然的话，他绝没好果子吃。这青年能打败范劳，就算剔除属性相克的缘故，其实力也在五星斗皇之间。后面找时间打探清楚他的来历，便夺了他的异火。狡猾的老家伙！不要轻举妄动，那家伙身边有着不少强者。就算将我借予你的力量施展至极限，也讨不了好。虽然他修炼的只是残卷焚诀，可焚诀吞噬异火后的强横，绝不可小觑。除非你达到斗王级别，不然尽量不要与他正面冲撞。老师，我知道，现在不能冲动。以正常速度进阶斗王，至少需要两年时间。而陨落心炎。则是能让我尽快进入斗王的关键。无论如何，我都要将他弄到手。剑师柱，一定要把这个畜生彻底封印。若是我能成功将这异火炼化吞噬，定能突破斗皇与斗宗之间的那层障壁。抓捕他的人身上，火由心生，淬气炼骨，竟然会是异火榜排第十四的陨落心炎。他可是俗称修炼作弊器，无数人梦寐以求的好东西。没想到，连大长老率领这么多长老，也无法将他封印。这异火眼中的贪婪，难道他还想把我也给吞噬了不成？这陨落心炎已经具备了灵智，他自是知道。
吞噬了你和寒风体内的异火，将会极大增长他的力量。没想到还会从猎人变成猎物。老师，那现在怎么办？先离他远一点。这东西能量极强，就算你我联手，怕是也抵挡不了。大家不要慌，我们人多，这畜生不敢硬碰硬。牛火，我一手重伤，怕是帮不上忙了，告辞。这个混蛋，日后别想求我给你炼制丹药。僵持下去，我们这些人可承受不住了。若是今日能助我收服这异火，诸位来时提的丹药条件，我双倍给予。有你要黄这句话，我们和这畜生拼了。对，和这畜生拼了。要黄放心，我定会助你一臂之力。听我指挥，大家一起攻击他。只要将他的能量耗尽，剩下的便交给我。宋长老，现在怎么办？静观其变。陨落心眼的目标似乎是寒风，那便让他们争斗一番。大家抓紧时间恢复斗气，这场大战还没结束，陨落心眼绝不能落入寒风手中。打吧打吧，渔翁得利可是我最喜欢的了。所有人蓄力，攻击想必这异火已被重伤。畜生为何偏偏先寻上我？金银二老，寒风，这异火太强，我们怕是帮不上忙。接下来得靠你自己想办法了。一群贪生怕死的家伙！该死，必须施展手段，打压住这畜生的气焰。压制一火，冰蓝色寒雾，应该是天寒气。天寒气，这种东西的罕见程度并不比一火小，只存在于极寒之地深处，仅有一火方能抵御。但一火的威力也会大打折扣。那陨落心炎会不会被寒风得手了？放心吧，一火始终是天地间最具毁灭性的力量，想要将之收服，极其困难。畜生就是畜生，不管你是否具备灵智，依然逃不了被捕获的命运。去
畜生跑哪儿去了？找出并击中，就能重创陨落心念。找到了。虽然有可能会暴露我的存在，但陨落心烟必须拿到。放心吧，老师，您庇护弟子这么多年，以后也该换弟子来了。<笑>
，小家伙，准备夺取异国，这就是陨落心炎的真正本体。小燕，动手。拦住寒风！黑甲与诸位朋友，助我一力！事成后，寒风定会重谢。你只管夺取异火便是，其他的交给我们。该死的！苏大长老，不过就是团伙罢了，用得着这么拼命吗？看来这些年迦南学院对黑九域太过和善了，现在竟敢骑到我们头上来。要再次震慑黑九域，就从你们开始吧。这位小兄弟，想必你也是炼药师吧？<笑>既然小兄弟也是炼药师，定是知晓，一人体内只能存在一种异火，若是再容纳第二种异火互相排斥，可是有着爆体危险。若你肯卖我一个人情，我愿用六品丹药药方与你交换。哼<笑>，既然如此，药皇何不将这机会让给我？那我便将你的异火也收下了。谁收谁的，那可不一定。嗯、王王的小子，我在大陆闻名时，你还不知道在哪儿喝哪儿呢。这小子拖住了，必须速战速决。小心，这是异火流行，威力极其可怕。哼，我倒要看看。是你的青莲地心火厉害，还是我的海心焰更胜一筹？发现了吗？你、你、你休息的功法是什么？哼，自己还不清楚吗？自然是完整的粉诀。绝！你，你从
哪里得到这功法的？他迟早会发现的。既然如此，就给他一个惊喜吧。哼、嗯啊！你，你没死？怎么可能？哼！托你的福，让我遇见了老师，不然的话。我这修炼之路，怕是会少了许多精彩。老师，为什么？为什么？老师，本局这部功法，你为什么一直都不传给我？只要能变得更强，一切都值得。问你究竟是死是活，今天我都会让你们两人彻底的闭上嘴，就怕你没那本事。原来你能如此之强，是借用了那老不死的灵魂力量。他居然把魂诀点了你这么个毛头小子，难道他以为你比我更好？年他若是将坟诀传给我，我定然会对他礼敬有加。我的老不死的眼神不好，我的天赋他还不了解吗？说这话，老不死的，我知道你在他体内，今日我定会让你再无任何逃生的机会，小师弟，师兄会让你和老师。一起永埋此地。想抵御佛怒火莲，那也太容易了吧！
。就这么死了的话，答应我们的丹药可就没人兑现了。哼，药皇重伤昏迷，夺一活已经不可能了，找机会撤。萧炎，你没事吧？还，还撑得住，只是可惜。汉风还活着，永心年。希望之后不会听到迦南学院覆灭的消息。我们走，所有学员速速离开内院，去深山投秘。是，苏大长老。萧炎还在吗？萧炎，刚才施展佛怒火炼，几乎消耗了你所有的斗气。这陨落心炎趁机吸收了爆炸能量，实力大增。现在的你已经不可能将它收服。还是尽快离开吧。可是，错过这次机会，想要再……萧炎，快离开这里！所有长老，接八方伏龙阵，彻底封印陨落心炎。嗯，嗯，嗯。
了这条老命，老夫也要将你永世封印。小家伙，小严。